കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഇന്നത്തെ യോഗം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി അടിങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കഥാവേ ഒരിക്കൽ കൂടെ അടിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കഥാവെ തിരു മുമ്പകെ ആയിരിപ്പാൻ കഥാവി അങ്ങ് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്ന കഥാവി ഇത്രത്തോളം അങ്ങടിയങ്ങളെ വഴി നടത്തി അവിടുത്തെ കൃപകളെ ഓർത്തടിയങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന കഥാവി ഈ മഹാരോഗം കഥാവി ലോകത്തെ മുഴുവൻ കഥാവി കഷ്ടതയിൽ ആഴ്ത്തുമ്പോഴും കഥാവി അത്ഭുതകരമായി അങ്ങടിയങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന അവിടുത്തെ ദയക്കായി അവിടുത്തെ കൃപകൾക്കായി അടിയങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ ആരുടെയും കഴിവോ പ്രാപ്തിയോ അടിയങ്ങളുടെ യോഗ്യതയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കഥാവി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകൃപയ്ക്കായി ആ സ്നേഹത്തിനായ കരുതലിനായി അടിയങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗത്തെ മുറ്റും കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു കഥാവി കഥാവി അടിയങ്ങളുടെ വോഷിപ്പ് ടീമിനെ അങ്ങ് കഥാവി അനുഗ്രഹിക്കണമേ മെസ്സേജ് പറയുന്ന അങ്ങടി പാസ്റ്ററിനെ ആ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനം ശക്തിയോടെ കഥാവി ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുടെ ദാസനെ കഥാവെ ബലപ്പെടുത്തണമേ തൃക്കരത്താൽ സകലത്തെയും ഛന്തവും ഉചിതവുമായി അങ്ങ് നടത്തി തരണമേ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ
ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ വിഭാഗം താങ്കൾക്കായി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പേര് ഫ്രീഡം മിനിസ്ട്രീസ് ഓൺലൈൻ ഒരു ആത്മീക അനുഭവത്തിനായി ചാനൽ സന്ദർശിക്കുവാൻ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണുകയും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാമുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും ബന്ധപ്പെടുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുവാനും മറക്കരുതേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മെൻറ്റർനെറ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് വൈസഡ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഇമെയിൽ മുഖാന്തിരം പ്രയോജനപ്രദമായ ആത്മീക സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ തോട്ട് നോട്ട്സ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനാവശ്യമായ കാര്യം വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവം പ്രേരണ നൽകുന്നു എങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പേജിൽ അതിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഒരിക്കലൂടി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മെൻറ്റർനെറ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് വൈസഡ് ഒരിക്കലൂടി പറയട്ടെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എം ഇ എൻ ടി ഒ ആർ എൻ ഇ ടി ഡോട്ട് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു വേദശകലം വായിക്കാം ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നും പതിനാലും വായിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ബൈബിൾ കയ്യിലുള്ളവരൊക്കെ തുറന്നു കേട്ടോ ഹാലരുവിയ ഉണർന്നിരിപ്പൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പൻ പുരുഷത്വം കാണിപ്പൻ ശക്തിപ്പെടുവൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുവൻ വളരെ ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇടയായത് എന്താണെന്നറിയാമോ അപ്പസലനായ പൗലോസിൻ്റെ പേനയിലൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് പുതു നിയമസഭയെ നോക്കി ഉണർന്നിരിപ്പേൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനാ ഉണർന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ ഒരു പ്രതിയോഗി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും അവൻ പ്രവർത്തന നിരതനാണെന്ന് കഥാവ് നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് പറയുക അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ ആത്മീകമായ ഒരു അലസന വരുന്നത് ജാഗരിച്ചു കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ജാഗരിച്ചാൽ മാത്രം കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ല പിശാജ് എൻ്റെ നേരെ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ ഇല്ല അവനൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എനിമി ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അവനെ ജയിപ്പാൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമാവും അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കഥാവ് പറഞ്ഞു ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പി ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ ഊണ് കഴിഞ്ഞേച്ചൊന്ന് കിടക്കുന്ന ശീലം മാറ്റണമെന്നോ രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ആത്മീകത്തിൽ തണുക്കരുത് ഒരു ഉണർവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഇതാ കഥാവ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പസലൻ ആ ഉപദേശത്തെ അല്പം കൂടി കടുപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ഉണർന്നിരിപ്പി അലസത നിലിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുവീൻ പറയുക എന്നിട്ട് പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പി എന്തിനാ ഈ കൽപ്പന പറയുന്നത് അപ്പസ്ഥലൻ അറിയാം സാമാന്യ മനുഷ്യൻ അവൻ രക്ഷ സ്വീകരിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനിടയാകുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു എരിവോടെ അവൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അല്പ ദൂരം മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലൊരു തണുപ്പ് വ്യാപരിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് അപ്പസ്ഥലന് നന്നായി അറിയാൻ കിട്ടും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അറിയുന്ന അപ്പസ്ഥലൻ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി സഭയ്ക്ക് കത്തെഴുതുമ്പോൾ കൽപ്പന രൂപത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ വിശ്വാസത്തിൽ തളരാൻ പാടില്ല പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകുവാൻ പാടില്ല പിന്മാറ്റക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്റെ പേര് വരാൻ പാടില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ഇന്ന് ഒരല്പ സമയമെടുത്ത് അല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൽപ്പനയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതെന്താണ് ചിലർ ഇത് പല രീതിയിൽ വായിക്കും ഉണർന്നിരിപ്പീൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽപ്പീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വായിച്ച അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ ഹലരുവ ചൊല്ലുപോലെ വായിച്ചിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല യഥാർത്ഥമായി ഇത് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കേട്ടോ അപ്പസ്ഥലൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഒന്
എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ തകവണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജാഗരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹല നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച് വേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുക ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കുവാൻ ഹലലുയ താല്പര്യപ്പെട്ട ആട്ട ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യമാണ് ഈ വേദവാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിലും തൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും എങ്കിലും തൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്ഭുതകരമായ ആടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു രീതി കേട്ടോ ഹലലുയ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വേർഡ് ഇതാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് ഹല പറയുവാൻ തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹല ഇത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുതകൾ നീ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് വീര്യപ്രവർത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള വരം കൃപാവരം അത് നിന്നിൽ ജ്വലിക്കാൻ അനിവാര്യമായി വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വീര്യപ്രവർത്തി കൊണ്ടല്ലാതെ രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരവസരത്തിൽ നീ ചെന്ന് പെടണം മനസ്സിലാകുന്നവർ സ്വത്രം ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ കേസ് കെട്ടുകൾ കൊണ്ടൊന്നും ഊരി വരാൻ പറ്റാത്ത സാമാന്യമായ രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈനീട്ടി സഹായിച്ചാൽ അല്ല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ചെന്ന് പെടുമ്പോഴാണ് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ദൈവവരം നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹലദ്വിയ എന്നാൽ കഥാവിൻ്റെ വചനം അല്ല നമ്മളോട് പറയുന്ന ഈ കാര്യം രണ്ടാമത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളോട് ഹലദ് ഈ വേദശകലം പറയുകയാണ് ആ വീര്യപ്രവർത്തി ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താ ഒന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കണോ നീ ഇതുപോലെ വീര്യപ്രവർത്തി അല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല എന്ന് തോന്നിക്കത്തക്ക പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടരുത് പതറരുത് നെഞ്ചത്തടിക്കരുത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം മനസ്സിലാകുന്ന വർഷം തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എളുപ്പമാണോ ഹലലുയ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമേ അല്ല ഹല പിന്നെ എങ്ങനെ അത് സാധിക്കും ഹലലു ഇതാ വേദശകലം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ദാനിയലിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടോ അവൻ പറയുക തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ ഹലലുയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ ഹലലുയ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തകർന്ന വിടയാകും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമകളെ നമ്മുടെ വിഷയം മനസ്സിലായാലും അല്ലേ ഹലരുയ വിശ്വാസത്തിൽ നീലനിൽപ്പീൻ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വാക്യത്തെ നമ്മളൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം നീ വിശ്വാസ യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തകർന്ന് വിടയാകുമ്പോൾ പലവിധ പ്രതികൂലങ്ങൾ നിന്നെ തേടി വരും അത് സുനിശ്ചിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് കഷ്ടങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമല്ല ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ദൈവചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് ഉറപ്പിച്ചൊരു ഉപദേശം കിട്ടുവാൻ തക്കൊണ്ട് വിടയാകും ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ട് നിശ്ചയം നല്ല ഈ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ലെവലല്ല പല ലെവലിലാണ് കയറി വരുന്നത് കേട്ടോ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈയൂക്ക് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ചിലതൊക്കെ പരസായമുണ്ടെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ചിലതുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കരമായ പ്രതികൂലങ്ങളായിരിക്കും ഈ പ്രതികൂലങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു കയറുവാൻ തക്കൊണ്ട് വിടയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി അറിയേണ്ടുന്ന കാര്യം ഹലരുയ അവിടെ ഒരു വീര്യം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൻ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം നമുക്കൊരു വിടുതൽ കൈവരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹലരു ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പേടിച്ച് ഓടിയാൽ പറ്റുകയില്ല അനിവാര്യമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ രണ്ട് കാലും അങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം നിന്നിട്ട് പറയണം ഇനി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓടിയാൽ അത് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞ് പോയാൽ അത് അനുഭവമാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എനിക്ക് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണണം കൈവശാവകാശമായി എനിക്ക് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ പറ്റുമോ
എന്താ ഇത് ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ട് പോകാൻ ഒരു ആരാധന സ്ഥലം അതെവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതല്ല ദൈവത്തെയുള്ള അറിവ് കേട്ടോ നോ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ അഡ്രസ് അറിയുന്നതല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യഥാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പത്തുപേരോടുള്ള പരിചയമല്ല പരമോന്നതനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇത് നീ ഗ്രഹിക്കുവാനിടയാകണം ഒരു പള്ളിക്കകത്തെ ആരാധനാ രീതി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഞാൻ ഇങ്ങേയറ്റം പറയട്ട് ഈ ബൈബിളിനകത്ത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരം വാക്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആയിരം കാണാതെ അറിയാമെന്നുള്ളതുമല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇത് നീ ഗ്രഹിക്കുവാനിടയാണ് എന്താ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും മാനുഷ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ ഒക്കാത്തൊരു അനുഭവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എഫ് എസ് ലേഖനം വായിക്കുവാൻ ഇടയാകുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഹലരി ഒരു പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കവേ പൗല സഭസ്ഥലൻ ദൈവം മുമ്പാകെ കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണുവാൻ തകവണ്ണം ഇടയാകും എന്താ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കഥാവേ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനാൽ ഈ ജനത്തെ നീ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണം എന്തിനാ നീ ആര് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് നിൻ്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വ്യാപാരം എന്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ തകവണ്ണം പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം പൗലോസിനൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടായി ഹല ദൈവത്തെ ഹലരുക എങ്ങനെ ആഴത്തിൽ അറിയാമെന്ന് പൗലോസ് ആ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാ അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ പകർന്നിട്ടല്ലാതെ ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് ശരിക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ അറിവ് നമ്മളിലേക്ക് ദൈവം പങ്കുവെച്ച് തരണമെങ്കിൽ എന്താ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഹലരുക യേശുവിൻ്റെ പ്രബോധനം ഓർക്കണം അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ആ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ഒരു മറുവശം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു അത് കണ്ടെത്തും അതേ കണ്ടെത്തും അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായി നീ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിതാരയിൽ നീ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസ യാത്രയിൽ നീ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അന്വേഷണ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നാ കിട്ടുമെന്നല്ല അവനെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ അറിയണം ഇക്കഴിഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോരാ അത് പോരാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തവണ്ണം എന്നിൽ അവനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഒരു പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ തകർന്നു വിടയാകണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ ആവേശത്തോടെ നീ മുന്നോട്ട് പോകണം കേട്ടോ പൗലോ സപ്രസ്ഥലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിനകത്തെ മനോഭാവം എപ്പോഴും ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് കഥാവിനെ അറിയണം നന്മയുടെ മധ്യ താനായിരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ പൗലോസ് അപ്പസ്ഥലനായത് അതിന് മുമ്പ് തർശോസുകാരൻ ഷവുലായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തി ആ കണ്ടെത്തിയതിൽ അവൻ തൃപ്തനാവാതെ വീണ്ടും ആഴത്തിൽ അവനെ അറിയേണ്ടതിന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എവിടെയൊക്കെ എന്നറിയാമോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറിയ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ കർത്തദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിടുതലിനായിട്ടല്ല അവൻ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക് ആത്മാവിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുവാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ നിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ എനിക്ക് നിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ അറിയുവാൻ കൃപ തരണം In the fellowship of your suffering, O Lord. I want to pray to you. 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 Why are you asking me? Do you know God? 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 Yeshu. Do you know God? Do you know God? യേശു എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടം കൊണ്ട് നിന്റെ അറിവ് നിൽക്കരുത് ആ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന അവൻ മാനവരാശിയുടെ ഏക രക്ഷകന അവൻ അത്രയും നിനക്കറിയാമോ ഓ സ്തോത്രം നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ അറിവ് നിന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്നു അവനെ അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ നല്ല പടികൾ നീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കുറേ നിനക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയും പോരാ പോരാ കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ നീ അവനെ അറിയുവാൻ ഇടയാകണം എത്രത്തോളം
ഈ അപ്പസ്തലിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിവായിരുന്ന ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അല്ല സഭകൾ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശക്തനായ ഭക്തനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വിടും അപ്പസ്തലത്വത്തിന് താൻ പാത്രമാകുമ്പോൾ തൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിന് മൂല്യം നൽകി ആ അഭിഷേകം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് കർത്താവിന് തൻ്റെ ജീവിതം പ്രസാരകരമായി തീരേണ്ടതിന് എന്ത് വിലയും കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവനായി അവൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ശക്തിയോടെ നടക്കുവാനിട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവനാരാ അപ്പസ്തലൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവനാരാ ഹല കൈ വീശുമ്പോഴും കൈ തൊടുമ്പോഴും ഹല ലുയ ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടുന്നവൻ അവൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കൊണ്ടിടയായി പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സ്വന്തം സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അതിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവശക്തി ഇതതിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് ഇതിന് മറ്റൊരു വശമുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കോൽക്കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതർ എന്നെ കൈവിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മരണത്തെ ഭയന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചിലർ എന്നെ കൊട്ടയ്ക്കെട്ടി കോട്ടയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടോടുവാനിടയായത് അവൻ പറയും ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച കപ്പൽ തകർന്ന് കടലിലൂടി എവിടെ എത്തുമെന്നറിയാതെ നേരെയുള്ള ദിശയിലാണോ എന്നറിയാതെ എത്രയോ മൈലുകൾ ഞാൻ നീന്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് തണുപ്പകറ്റുവാൻ തീ കായുന്ന സമയത്ത് തീക്കകത്തുനിന്ന് ചാടി അണലി എൻ്റെ കയ്യേൽ പറ്റി ചത്തുപോകുമെന്ന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു വൈദ്യൻ സഹായത്തിനെത്താതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിച്ച് അതിനെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യകത എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരുമില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ തള്ളപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നന്മാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടിലും തൃപ്തനായിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും അപ്പസലൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ കഷ്ടത്തിൻ്റെ ക്ലേശത്തിൻ്റെ കൊണ്ട അടിയുടെ ഏറ്റ കല്ലേറിൻ്റെ തള്ളപ്പെടലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും എന്നിട്ടും അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കുറയുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ടും അവൻ സുവിശേഷം പറയുന്നു നിർത്തുന്നില്ല എന്നിട്ടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അമാന്തിക്കുന്നില്ല അവൻ പിന്നെയും ഒക്കും നടത്തോളം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വല്ലാതെ ആകാശത്തിൻ കീഴെ ഭൂമിക്ക് മീതെ രക്ഷിക്കുന്ന വേറൊരു നാമവും ഇല്ല അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ നേടുക അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ സാധനെ ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും പതറിപ്പോകും ആരും വിശ്വാസം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് പിന്മാറും ആരാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ നോക്കി പറയും നിനക്ക് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് നീ പിടിച്ചു നിന്നത് എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നത് എന്നിട്ടും എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയിൽ ജ്വലിച്ച് ജ്വലിച്ച് കൂടുതൽ ജ്വലിക്കുവാൻ ഇടയായത് അപ്പസ്ഥലൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ആരെ സേവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഉപനിധി അവസാന നിമിഷം വരെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാക്കുവാൻ മതിയായവനെന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു മിടിക്കും ആ ഒരു അറിവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് കേട്ടോ ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഉത്തരമായി തമ്പുരാൻ തന്നെ നിനക്ക് ആ അറിവ് നൽകി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പിന്നെ ആകെപ്പാടൊരു വ്യത്യാസമാണ് ആ അറിവ് നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമാനുഷികമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും ആ ഉറപ്പ് വന്നാലേ ഉറച്ചു നിൽക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുക എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഉറപ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഉറപ്പ് ഞാനതിനെ ഇങ്ങനെ പറയും ചില ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മധ്യേ അവിശ്വസ്തകളൊക്കെ കാണിക്കാൻ ഹലരിക ഇട വരും അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിങ്ങൾക്ക് മധ്യേ ശക്തനായ ഒരു ഭക്തനെന്ന് പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അല്ല എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പസ്ഥലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആത്മാവ് ഒരുക്കമാണ് പക്ഷേ ജഡം ബലഹീനം ആത്മാവിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവഹീതം എന്താണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ജഡം അതിൻ്റെ ആസക്തികളുടെ പിന്നാലെ ഓടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പം കടിഞ്ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് അത് എടുത്ത് ചാടും വേണ്ടാതെ ഇനത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടുവാൻ
അയ്യോ ഞാൻ അവിശ്വസ്തനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവും എന്നോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഓ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തി അതിനകത്തുണ്ട് നിശ്ചയം പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല കാരണം ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിക്കുവാനാണ് അല്ല പ്രവണത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഹലോ താൻ തന്നെ പോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കണ്ട് തന്റെ അളവ് കോൽനാൽ ബാക്കിയുള്ള സകലത്തെയും അളക്കുവാനിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് അവന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അവിശ്വസ്തനായിരിക്കുമ്പോൾ അവനും അവിശ്വസ്തനായിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ വെളിപ്പാടിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്മാവിനാൽ ദൈവം നിന്നെ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരമാ നിനക്ക് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ കണ്ടറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് അന്നേരമാ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നീ അവിശ്വസ്തനായിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനായി തന്നെ വർത്തിക്കും കാരണം അവന് തന്റെ സ്വഭാവം ത്യജിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് വരുമ്പോഴാണ് കയ്യിലിരുപ്പൽ അല്പം ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അല്ല ഞാൻ എന്റെ കുറവുകൾ അവനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ഇന്നലകളിൽ ഏറിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും കഴുകൾ ചോദിച്ച് കഴുകൾ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധനായി സ്വയം എണ്ണി പിന്നെയും വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനായി വർത്തിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് വേണം അവൻ തന്റെ നാമം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ഒരുപോലെ സത്യവാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താൻ വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തനും വാക്കത്തിനിൽ വിശ്വസ്തനുമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ അവിശ്വസ്തത അവന്റെ വാക്തത്വങ്ങളെ തിരുത്തി എഴുതത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എങ്കിലേ എനിക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാലേ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്നാലേ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അറിവ് നമ്മളിൽ വരണം കേട്ടോ ആ അറിവ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കണം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു രോഗം വന്നാൽ ഏത് ഡോക്ടറിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അല്ല ഉള്ളത്തിൽ ഒരു അറിവ് വേണം ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർ ഏറ്റവും നല്ല ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെഷീനുകളും എടുത്ത് അന്ന് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്റെ രോഗം മാറത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ശരീരത്തെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ കൽപ്പിച്ചാൽ രോഗം പറവറാ പറന്നു പോകും ഞാൻ സൗഖ്യമുള്ളവനായി എഴുന്നേൽക്കും ആ അറിവ് എനിക്ക് വേണം എത്ര വലിയ വില കൊടുത്ത് തായാലും എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചവൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുത്ത വില സ്വന്ത ജീവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വേദന പേടിച്ച് പ്രയാസം പേടിച്ച് പ്രതികൂലം പേടിച്ച് പ്രശ്നം പേടിച്ച് പോരാട്ടം പേടിച്ച് എന്നെ കൈവിട്ട ചോടത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയണം അവൻ ആരാണെന്ന് ശരിക്ക് ഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം സുഖം സൗഖ്യം അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കൂരുരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടി നീ നടക്കുമ്പോഴും അവൻ എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവൻ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഈ നേരത്തെ കണ്ണിന് കാണാൻ ആരും കൂടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും അദൃശ്യമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അത്യുന്നതനായ എന്റെ ദൈവം എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സ്വന്തം ജീവനെ അല്ല വെച്ചവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അവസാനത്തുള്ളിൽ രക്തം വരെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ തന്റെ വടിയാൽ കോലിനാൽ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അക്കരെ എത്തിക്കും എന്ന് ഉറയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ആ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ദൈവത്തോട് പറയണം കഥാവേ നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ നിന്നെ ഒന്നറിയാൻ ടു നോ യു നീ അതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ബൈബിൾ വായിക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും വായിച്ചു തീർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കരുത് പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ വായിച്ചു പാസ്റ്റർ വായിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വായിക്കരുത് പിള്ളേരെ ഒരു വാക്യം കാണാതെ പഠിക്കുമാറാക്കേണ്ടതിന് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വാക്യം തപ്പി കിട്ടേണ്ടതിന് നീ ചുമ്മാ സമയം കളയരുത് ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ നിനക്കൊരു ഫോക്കസ് വേണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹീറോ ഉണ്ട് ആ ഹീറോയുമായി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടണം അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടിയെക്കാൾ സുന്ദരനാണ് മോഹൻലാലിനേക്കാൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം പകരുവാൻ മതിയായവനാണ് ഹോളിവുഡിലെ ഏതൊരു സൗന്ദര്യമുള്ളവനേക്കാൾ ഏതൊരു ആക്ഷൻ ഹീറോയേക്കാൾ വലിയവനാണ് കാരണം അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കേട്ടുന്ന ഏത് കേട്ടനെയും അഴിച്ചുപടിയുവാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയും കുരുട്ട് കണ്ണുകളെ തുറക്കുവാൻ ചെകിടന്മാരുടെ ചെവി കേൾക്കുവാൻ ഇടവരുത്തേണ്ടതിന് ഗുണന്തരെ തുള്ളിച്ചാടുമാറാക്കേണ്ടതിന് കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കേണ്ടതിന് അവനെ കൊണ്ടൊക്കും ഒന്നുമില്ലായ്മല്ലെന്നും സകലത
ബുക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ അതത് നക്ഷത്രങ്ങളെ അവിടെ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല കോടാനു കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെയും പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുവാൻ അവനെ കൊണ്ടൊക്കും അത്ര ജ്ഞാനിയ അവൻ നീ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വൻ സാഗര ജലങ്ങളെയെല്ലാം സ്വന്തം കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവനാ എൻ്റെ യേശു അവനോളം വലിയവൻ ആദ്യമില്ല നിസ്തുല്യനായ നിന്റെ കർത്താവിനെ ശരിക്കൊന്ന് കാണുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ കരങ്ങളൊന്ന് ചേർത്തടിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുത്തേ ഓ പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ ഷാരോണിലെ പനിനീർ പുഷ്പം ഗീലയാതിലെ നല്ല വൈദ്യൻ അവൻ അസാധ്യം ഒന്നുമില്ല ആയിരമായിരം ദൂതന്മാർ അനുനിമിഷം അവനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ല അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന ദൂതകണം അവൻ്റെ പരിശുദ്ധി കണ്ട് ആദരവോടെ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധനായി എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ എന്നെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ അത്രത്തോളം എന്നെ സ്നേഹമാ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ലോഡ് എന്നെ ഒന്ന് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനാൽ നിറച്ചാട്ട നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനാൽ ആ പരിജ്ഞാനത്താൽ എന്നെ ഒന്ന് നിറച്ചാട്ട പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് എനിക്ക് നിന്നെ പരിചയപ്പെടണം കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ നിന്നെ അറിയണം നിന്നെ കുറിച്ചല്ല നിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ചല്ല നിന്നെ എനിക്ക് അറിയണം നിന്നെ എനിക്ക് അറിയണം നിന്നെ എനിക്ക് അറിയണം നിന്നെ എനിക്കറിയണം ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് നീ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓരോ മണിക്കൂറും അതിനകത്തെ ഓരോ നിമിഷവും നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഞനക്കം പോലെ ആ പ്രാർത്ഥന ഉയരണം നിന്നെ എനിക്ക് അറിയണം നിന്നെ എനിക്ക് അറിയണം നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് നീ കണ്ടെത്തും നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് നീ കണ്ടെത്തും ആ അറിവ് അവൻ വിശ്വസ്തൻ അവൻ ശക്തൻ എന്നെ ഒരുതാണ് കൈവിടാത്തവൻ സുഖത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ സമൃദ്ധിയിൽ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ താഴ്ന്നയിൽ കൂടി ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യെ ഒന്ന് വിടാതെ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിലൂടി വെളിച്ചം കാണാനൊക്കാത്തിടത്തൂടി എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമായി തൻ്റെ വചനം അയച്ചു തന്ന് എന്നെ കൈപിടിച്ച് അക്കരെ എത്തിക്കുന്നവൻ ഭക്തുക്കൾ കാണുക എനിക്കൊരു മേശ എടുക്കി അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പന്തിയിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി എന്നെ മാനിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ പാനപാത്രത്തെ നിറഞ്ഞ് കവിയൂർമാറാക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നന്മയും കരുണയും എന്നെ പിന്തുടരുമാർ എൻ്റെ മടിത്തട്ട് ചാടി കയറുമാറ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മ കൊണ്ടുള്ള നിറവ് അനുഭവിക്കുമാറ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നവൻ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്ന് സ്വറ പറയുന്നതിന് പകരം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും വീട്ടിലൊരു അമ്മായി അമ്മായിയപ്പനും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പങ്കുവെക്കണം ഇന്ന് എനിക്ക് അവനെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി അറിയാൻ പറ്റി ലൈറ്റ് ഇടാൻ ചോദിച്ചിട്ടപ്പോ ഷോക്ക് അടിച്ചില്ലേ ഷോക്ക് അടിക്കാതെ എന്നെ കാത്ത ദൈവം നീ പറയണം പൈപ്പ് തുറന്നപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിയോ ഒരുപാടടുത്ത് വെള്ളം വരാത്ത പൈപ്പുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം തന്ന എൻ്റെ ദൈവം സത്യം അതാ നീ കയറിയ ബാത്റൂം ചിലപ്പോൾ കഴുകിയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയി കാണും തെന്നിയടിച്ച് വീഴാത്തത് അല്ല മൂടിടിച്ച് പോയിട്ട് എന്താ പറയുന്ന നടു ഒടിയാത്തത് കർത്താവിൻ്റെ കരം നിന്നെ താങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് മാനത്ത് കണ്ണിയെ പോലെ റോഡെ നീ നടക്കുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടും വെളുത്തോട്ടും നോക്കാതെ പോയിട്ടും പാണ്ടി ലോറി കടയാകാതെ നീ ചമ്മന്തി പരുവമാകാതെ നിന്നെ കയ്യിൽ കൈ കാത്ത് വഹിച്ച് ഇതുവരെ എത്തിച്ച നിന്റെ ദൈവത്തെ അല്പം കൂടി അടുത്തറിയുവാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കരങ്ങളൊന്ന് ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് പക്ഷെ എന്നെ പോലെയുള്ളവർ പറയും യൂത പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ വീഴാതെ കാക്കാനവൻ ശക്തൻ വീഴാതെ കാക്കാനവൻ ശക്തൻ കയ്യിൽ വഹിപ്പാനവൻ മതിയായവൻ പക്ഷേ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും അല്ല വീണാൽ അവിടെ കിടന്നു പോകാതെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ യേശു കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാത്രം കരങ്ങൾ ചേർത്തടിച്ച് ദൈവത്തോട് പറ നന്ദി യേശുവേ എന്നെ നിലംബരിച്ചായി പോകാതെ കാത്തവനെ ഞാൻ നിനക്ക് മഹത്വം തരികയാണ് നീ അവനെ അറിയാം എന്നാലേ ഉറച്ചു നിൽക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഹലരു വചനം തല കൊണ്ടറിയാനല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് അവനെ അറിയുവാൻ പള്ളിയിൽ അഡ്രസ് അറിയുവാനല്ല പള്ളിയിൽ ആരാധന ആര് സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുവാൻ പള്ളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുവാനല്ല അവരുടെ മധ്യേ നായകനായി രാജാവായി നിൽക്കുന്ന ആ കർത്താവിനെ
വചനം പറയുക ഓട്ടുവിൽ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവി ആറിന്റെ പത്ത് ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവി ഇതാ ഒരു വാക്യം കൂടി രണ്ട് തീമോത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വചനം പറയുന്നു എന്റെ മകനെ പൗലോസ് തീമോത്തിയോസിനെ വിളിക്കുക ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്ദേശം കേട്ടോ എന്താ കൽപ്പന ശക്തിപ്പെടണം ഒരുമാതിരി ആങ്ങി തൂങ്ങി ചത്ത ചതഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മീക ജീവിതം നയിക്കാൻ നോക്കരുത് നീ ശക്തിപ്പെടണം നിന്റെ നട്ടലൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്തണം തോളൊന്ന് വിരിക്കണം തലയൊന്ന് ഉയർത്തണം അല്ല അകത്ത് ശക്തിയുള്ളവനായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം എങ്കിലേ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒടുക്കത്തെ കാലമാകുമ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് നമുക്ക് എടുത്തു കാണിച്ചു തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ നമ്മളോട് പറയുക ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ ശക്തിപ്പെടണം സത്യമാണ് പക്ഷേ അത് അല്ല നിന്റെ മസിൽ പവറിൽ ആശ്രയിച്ച ശക്തിയാകരുത് നിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ശക്തിയാകരുത് നിന്റെ ആൾബലത്തിൽ പണപ്പൊഴുപ്പിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ശക്തിയാകരുത് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ആകരുത് നീ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്നാന്നറിയാമോ കർത്താവ് പറയുക ഈ ആത്മീകത്തിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് സ്വയത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അങ്ങ് പോകും നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ലെന്ന് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് മൂന്നര വർഷകാലം ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഇരുന്ന് ഒരുത്തനുണ്ട് പേര് പത്രോസ് ആ ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ ഡീന് അല്ല ചാക്കോയും വർഗീസും തോമസും മാപ്പിളയും ഒന്നുമല്ല അല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നേരെ ടവങ്കിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് അല്ല മൂന്നര വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പഠിച്ചവനാ പത്രോസ് കോഴ്സിന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താന്ന് അറിയാമോ പ്രശ്നകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അല്ല കർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റു കർത്താവെ എത്ര പ്രശ്നവും വരട്ടെ ഇവന്മാരെല്ലാം ഓടിയാലും ഈ പ്രോജക്റ്റിന് എനിക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു എക്സാം തീരുന്നത് കോഴികൂവി ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമല്ല മൂന്ന് വട്ടം നീ തോറ്റിരിക്കും കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ആരാണ്ടോടോ ദൂതാ കേട്ടോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ആരാധിക്കാത്തൊരു ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയോ കോഴി കൂവിയത് കേട്ട് ആകപ്പാടെ നാണം കേട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ മടിച്ചു നീ ആയിരിക്കുക പക്ഷെ കർത്താവ് പത്രോസിനെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കാനല്ല നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാ അവൻ നിന്നോട് പറയും നിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ നീ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ശക്തി അത് നിനക്ക് പോരാതെ വരുമെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു ശക്തിയുണ്ട് അത് നിന്നിൽ പകരുവാൻ ഞാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് എന്നോട് അതിനായി ചോദിക്കുക എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അതിനായി കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ആ ശക്തി പകർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പത്രോസെ പണ്ടൊരു ബാല്യക്കാരത്തിയുടെ മുമ്പിൽ പേ െന്നെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നീ യഹൂദ ഗണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് സാക്ഷിക്കുവാൻ അതിനാവശ്യമുള്ള ധൈര്യവും കൃപയും പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടവരും നിന്റെ ഒരു ഒറ്റ പ്രസംഗം മതി നിന്റെ ധൈര്യം കാണുന്ന മൂവായിരത്തിലധികം അന്ന് സ്നാനക്കടവിലേക്ക് നടക്കും നീ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് നിന്റെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഇടപാടിലൊന്നുമല്ല നീ ശക്തിപ്പെടുക നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഒട്ടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ആത്മാവിൽ തന്റെ മകനായിരിക്കുന്ന തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുക നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ നീ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടണമെന്ന് അറിയാമോ ക്രിസ്തേശുവിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കൃപ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ആ കൃപയിൽ ശക്തിപ്പെടണം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ കഥാവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനിയോ യൂണിയൻ വിധ അതിനകത്താണ് നീ ശക്തി ആർജിച്ച് എടുക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനെ എങ്ങനെ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം അല്ല ഞാൻ പറയാം എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുവാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അവൻ്റെ വാ തുറന്ന് എന്തുവാ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി അവൻ പറയും ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ പാപം ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ടി വി കാണത്തില്ല ഇനി ഞാൻ മുട്ട കഴിക്കത്തില്ല ഇനി എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഓടും
അവൻ എന്നടക്കും എന്നറിയാമോ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അവനും പറയും ഹലലുയ എനിക്ക് 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 ശകലമല്ല സകലവും കഴിയും പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവനോടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം മുഖാന്തരം എൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്മീക പൈപ്പ് ലൈൻ തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടി അരുവിക്കലയിലെ പോലെ ക്ലോറിനേറ്റഡ് വെള്ളമല്ല വരുന്നത് ജീവ ജലമാണ് ഒഴുകുന്നത് ആ ജലം എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ എൻ്റെ മനസ്സിലെ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഓരോ കണി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബലം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബലത്തിന് മുമ്പിൽ പിശാചിന് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പാപത്തിന് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എല്ലാത്തിനും മേലും ജയമെടുക്കുവാൻ സകലത്തെയും എന്റെ കാൽ കീഴാക്കുവാൻ കർത്താവ് ഈ ബലത്തിലൂടെ എന്നെ സഹായിക്കും നീ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ നീ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താ ഈ ബലം നിനക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നീ മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ സ്വയത്തിൽ നിന്റെ ജടീകമായ കഴിവിൽ നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര ശക്തിയേ ഉള്ളൂ അത് പോരാ എന്ന് നീ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിലോട്ട് ആശ്രയിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയണം കർത്താവെ നീ ഒരു ദൂതനെ എൻ്റെ കൂടെ വിട്ടാൽ പോരാ നീ എൻ്റെ കൂടെ വേണം നിന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരാനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാ എൻ്റെ ഫോക്കസ് കുറേ നാൾ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ കർത്താവ് ഇതെൻ്റെ കർത്താവ് ഇതെൻ്റെ കർത്താവ് ഇതെൻ്റെ കർത്താവ് ഇതെൻ്റെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് അല്ല യോഹന്നാനെ പോലെ പറയുവാൻ കഴിയണം ഞാൻ യേശു സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ യേശു സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണ് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ പാത്രമാണ് ഹലലുയ ഇതാ ഒരു വാക്യം കൂടി വായിക്കട്ടെ യേശു പ്രവചനം നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം വചനം പറയുക അല്ല എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ട ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നിന്റെ നടപ്പിനെ ക്രമീകരിക്കുക എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായി നടക്കുക എന്നൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അത് സ്പർശിക്കുന്നു കേട്ടോ നിൻ്റെ നടപ്പ് നിൻ്റെ ഈരപ്പ് നിൻ്റെ ഈ ഓട്ടം ഇതൊക്കെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നു ആത്മീക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുക അപ്പം ഈ വാക്യം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ വിശദീകരിക്കുവാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ദൈവദത്തമായിരിക്കുന്ന ഊർജത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഓടും കേട്ടോ അന്നേരം എന്തു പറ്റും ഹലലുയ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇത്തിരി കയ്പ് ഇത്തിരി പ്രതി ഒരു പോരാട്ടം ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിശാജ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തകർക്കുമെന്ന് വാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മടുപ്പ് ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്നാ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് തളരും എന്നിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഹലരിക കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യസാധ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയും എന്നാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നടത്തി തരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു മടുപ്പ് നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നടപ്പിലും നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഇടയാകും മനസ്സിലാകുന്നവർത്തവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ആകെപ്പാടൊരു വലിച്ചില്ല ആത്മീയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണോ ബൈബിൾ വായിക്കണോ പള്ളിയിലോ ഞായറാഴ്ചയോ ഉപവാസമാണെന്നോ ഒരു വലിച്ചില്ല എന്താ അനുഭവങ്ങൾ കാരണമാണ് ആമേൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്ഭുതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ പടപ്പെട്ട പടപ്പെടാ എന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാജ് ഇവിടെ ഒരു മുഴ വെക്കുന്നു കർത്താപടനെ മുടയെടുത്ത് മാറ്റുന്നു നമ്മൾ നടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ പറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ ആക്കമാ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ എന്തൊരു രസമാ പള്ളി പോയി ദൈവമേ സ്തോത്രം പറയുവാൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് വാക്യം പറയട്ടെ എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അയ്യോ എന്നാ ഊർജമാ ഈ ക്ഷീണം തളർച്ചക്കും എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യം പോകാത്തത് കൊണ്ടാ അന്നേരമാ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടുന്നത് അല്ലേ ഹലലുയ നിൽക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാ നിൽക്ക നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കും
ഹാലലുയ എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ കഷ്ടവും ക്ലേശവും ദുഃഖവും ദാരിദ്ര്യവും കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവവും കൈപ്പേറിയ പ്രശ്നവും എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എങ്ങനെ ശക്തി ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത് കഥാവിൻ്റെ വചനം പറയും എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവന്മാർക്ക് പണ്ട് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹലരുവ്യ പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആ ശക്തി ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒന്നൊന്നൊന്ന് കുറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി ഇപ്പം അവർക്ക് ക്ഷീണമാണ് തളർച്ചയാണ് കഥാവ് പറയുക ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധികൾ നീ ചെന്ന് കാത്തിരിക്കുവാൻ ഇടുന്നാൽ ഹലരുവ്യ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജർ ആ പ്ലഗിൽ കുത്തി ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാ നിന്നിലോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചാർജ് കയറുവാൻ ഇടയാകും വീണ്ടും നിൻ്റെ ശക്തി പുതുകി വരുവാൻ ഇടയാകും അതെ എം ഡി അടിക്കാറായി പത്ത് പെർസെൻ്റേ ഉള്ളു ബാക്കി എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മുട്ടുമടക്കി കഥാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കൈയടിച്ച് അവനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇടയാകുമ്പോൾ നിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ചാർജ് കയറാൻ അതാ നീ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ ജീവിതം ശരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് നീ മടിയനും കാലണയ്ക്ക് കൊള്ളാത്തവനുമാണോ അതോ ജീവിത വിജയങ്ങൾ നേടിയ ഒരു ബിസി ഫലോ ആണോ എങ്ങനെയാ നീയാ ഇത് ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നീ മടിയനും കാലണയ്ക്ക് കൊള്ളാത്തവനും ആണെങ്കിൽ അയ്യോ കഷ്ടം എഴുന്നേക്കട വല്ലതും ചെയ്യടാ എന്ന് ഞാൻ പറയും നീ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ബിസി ആണ് ഞാൻ പറയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൈയടിച്ചതാ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ ബാക്കിയുള്ളവന് ഒരു മാതൃകയാവട്ട പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഒരു സത്യമായ കാര്യം ബിസി ആയിരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുവാൻ പറ്റാതെ വണ്ണം ബിസി ആയി പോകുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് മനസ്സിലാകുന്നവർ സ്വോത്രം ചെയ്ത ഈ രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള ചിലർ എന്നെ കാണാൻ വരും എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും എൻ്റെ പാസ്ട്രേ എന്തൊരു തിരക്ക് തിരക്കോട് തിരക്ക് ഒടുക്കത്ത തിരക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല യുമാരി പിന്നെയും പറയും അയ്യോ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ സമയമില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസമാണെന്ന് അറിയാം കേട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ തിരക്കോട് തിരക്ക് ഒടുക്കലത്തെ തിരക്ക് കേട്ടോ ഹലലുയ എന്തുവാ നിന്റെ സ്ഥിതി എന്തുവാ നിന്റെ സ്ഥിതി ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഭയങ്കര തിരക്കമോ തിരികെയാണോ നീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എത്ര ഭയങ്കര ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചാർജ് പോകും കേട്ടോ സമയത്തും കാലത്തും ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്ര വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും ചവറ്റുകൂട്ടെ തള്ളാനല്ലാതെ ഒരു മാർഗവുമില്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് തട്ടിയേച്ച് പറ ചാർജ് തീരാൻ അനുവദിക്കരുത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ചാർജ് തീരാൻ അനുവദിക്കരുത് നിൻ്റെ ചാർജർ എടുത്ത് കർത്താവിലോട്ട് കുത്തണം കേട്ടോ ഹലത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അന്നേരം കോൾ എടുക്കാൻ പോകരുത് അന്നേരം വേറെ ആരോട് സംസാരിക്കാൻ പോകരുത് അന്നേരം മനോരമയിലെ ഹലരുയ എന്തെങ്കിലും കഥയുടെ അവസാനം നോക്കാൻ പോകരുത് നീ കർത്താവിനോട് പറയണം ചാർജാക്കിക്ക് എന്നെ ചാർജാക്കിക്ക് എനിക്ക് ഓടാനുള്ളതാ കാലാളുകളോട് കൂടി നടന്ന് തളർന്നാൽ എങ്ങനെ പറ്റൂ എനിക്ക് കുതിരപ്പടയോട് കൂടി ഓടി ജയിക്കാനൊരു വിളിയുള്ളവനാ അതിനുള്ള ബലം നീ തന്നാൽ അത് എനിക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ കർത്താവ് മുട്ട തിന്നാൻ പറ്റുകയില്ല ഏത്തയ്ക്ക തിന്നാൻ പറ്റുകയില്ല കോമ്പളാം കുടിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല കർത്താവ് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നാലേ അതൊക്കത്തുള്ളൂ അതിനാ ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ശക്തിയെ പുതുക്കി നീ അറിയത്തില്ല നിന്റെ ചിറകുകൾ അടിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ ചിറകുകൾ അടിച്ച് നീ കയറുവാൻ ഇടയാകും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കാണേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇതുവരെ വാക്കാൽ കേട്ട വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അത് കൈവശാവകാശമാക്കേണ്ടത് നിന്റെ കരങ്ങൾക്ക് അവൻ ബലം തരും ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ദശലോനിക്ക ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെയായും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് സുപരിചിതം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്തൃമേശയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രബോധനമായി വായിക്കുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവേൻ ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ
ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ എഴുത്തു ഭാഷയും സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാൽ കേട്ടോ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരപേക്ഷയൊന്നുമല്ല ഒരാഹ്വാനമൊന്നുമല്ല സംഭവം ഒരു കൽപ്പനയാണ് കേട്ടോ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കേട്ടോ അല്ലെ ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തീപ്പൊരി പ്രസംഗകരെ അവരിലാരെങ്കിലും ഒരാളെ പോലെ മൊട്ട തലേനായ കണ്ണ് ശരിക്ക് കാണാൻ വയ്യാത്ത എന്നാൽ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൗലോസ് ഇത് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് നീ ഒന്ന് ഭാവന കണ്ടു നോക്കണം ആ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ അവൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വയ്യെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും തീപ്പൊരി പോലത്തെ ആ കണ്ണുകളോട് നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് തൻ്റെ ആ കുട്ടി വിരൽ ഇങ്ങനെ നിൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കിട്ട് വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറയും ഇതങ്ങനത്തെ കൽപ്പനയാണ് പൗലോസ് നീ ഇത്ര ഗർജിക്കുന്ന എന്തിന് ഇതെന്തെന്ന് ഇതെന്തെന്ന് ഒരേ ഒരു സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറയാത്തത് എന്ത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് ആക്കാത്തത് എന്തോ നീ ഒരുമാതിരി ഇതെന്തോ ഒന്നിടേ പൗലോസ് പറയും ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇതല്ലോ ക്രിസ്തു വേശുവൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവ ഇഷ്ടം അയ്യോ എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹിതമ അതുകൊണ്ടാ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇത്ര മോചം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്തൊരു കൽപ്പനയാണ് ഇത് ആലോചിച്ചാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന കുറവുള്ള സമയങ്ങൾ കൽപ്പന ലംഘനമെന്ന പാപം ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിന്നെ കുത്തി നോവിക്കാനല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ എഴുന്നേറ്റ് എങ്ങനേലും ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ ഇഷ്ടം നീ ഒന്ന് അറിയണേ എന്ന് എന്നെ 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 എൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിൻ്റെ കാലെ പിടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നീ നാളെ വരണമെന്നാ ഇപ്പൊ പത്തിടുന്ന നീ നാളെ നൂറിടണമെന്ന പക്ഷെ കർത്താവ് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോധ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവൻ്റെ നൂറ് കണ്ടിട്ട് ആ നൂറ് പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന് ഇവനെ നരകത്തി തൊള്ളാനുള്ള വഴി നീ നോക്കരുത് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കണം അതിനാദ്യത്തെ പടി അവനത് അറിയണമെന്നുള്ളതാണ് ഹലലുയ ആ ഒരു ബോധത്തോടെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു ബോധത്തോടെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന കുറവിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ കൽപ്പന ലംഘനമെന്ന പാപത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇത് നീ അറിയണം ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ആത്മീക പൈപ്പ് ലൈൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെയാണ് ദൈവിക ബലം ദൈവിക ശാക്തീകരണം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞാൽ അത് ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോയാൽ എന്ത് പറ്റും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തൊട്ട് പറ ആ അവിടെ ഒരു ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് നാളൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാലോ കുറച്ച് നാളൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നാലോ അവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് തട്ടിയേച്ച് ഇച്ചിരി ബാസ് കൂട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പറ യു വിൽ ലൂസ് യുവർ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷനേ പോവും കേട്ടോ നീ അറിയത്തു പോലുമില്ല നീ അറിയത്തു പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടക്കരുത് ഒരു സംഗതി കൂടെ പറയട്ടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നീ ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് കേട്ടോ എന്തോ സന്ദേശമാന്ന് കേൾക്കണോ നീ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിലൂടെ ഈ കർത്താവിനോട് പറയുക കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരംകാരായതുകൊണ്ട് ആ ഭാഷയെ പറയാം താൻ പോവുക താൻ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലേലും എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അറിയാം അതാ സന്ദേശം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതാ അല്ലെന്ന് ആന്നെന്ന് ആന്ന് അതാ സന്ദേശം 
ശരിക്കും ദൈവത്തെ വേണമെന്നുള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവൻ ഹല തന്നെത്താൻ താഴ്മയോടെ ഹലരിയ നയിക്കുന്നവൻ അവനുണ്ടല്ലോ ഹലരിയ മുഴങ്കാലയിലിരുന്ന് നിലവിളിക്കും കർത്താവെ നീയില്ലാതെ എന്നെ മുമ്പോട്ട് വിടരുതേ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ സഹായം അതെനിക്ക് വേണമല്ലാതെ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് നികളിയാണോ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരിയാണോ നീ നികളികളോട് സാധാനല്ല ദൈവം എതിർത്ത് നിൽക്കും താഴ്മയുള്ളതിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ പറയുന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ച് കൃപ ചോദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ അവനോ ദൈവം കൃപ ധാരാളമായി കൊടുക്കും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തൊട്ട് പറ ആ കൃപ ഇല്ലാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ കൃപ ഇല്ലാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം വേറെ എന്തോ കൊടുക്കണം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വചനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് അത് പറയുന്നു ഈ വചനം ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഈ കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലെ കണ്ണാടിയിൽ ചെന്ന് മുഖം നോക്കുമ്പം ആ കണ്ണാടി നമ്മളോട് സംസാരിക്കത്തില്ലയോ വാക്കുകളാൽ അല്ല ഭാഷണത്താൽ അല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അത് പറയും മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പൗഡർ കൂടുതലാണ് നീ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര സൗന്ദര്യം നിനക്കില്ല നിൻ്റെ മുടി വല്ലാതിരിക്കുന്നു ഹല മൂക്ക് വളഞ്ഞതാണ് ഹല രണ്ട് ചെവി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അത് ചോദിക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ കണ്ണാടികളുടെ പ്രത്യേകത ഏതാ അത് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള കുറവ് നമ്മളോട് വിളിച്ചറിയിക്കും വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഗുണമെന്നാന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന കുറവുകൾ നാളെ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളുവാൻ ഇടവരുന്ന കുറവുകൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കുറവ് നോക്കാതെ പോയാൽ എന്ത് പറ്റും കുറവേ നോക്കുന്നില്ല ടയറിനെ കാറ്റടിക്കുന്നില്ല പെട്രോളെ അടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കാസർഗോഡ് വരെ പോകാൻ കാറും കൊണ്ട് പോയാൽ എന്തോ എടുക്കും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിൽക്കും എങ്ങാനും വല്ല പമ്പയുടെ തീരത്തുമാണെങ്കിൽ അന്നേരം ആ ഷട്ടർ തുറക്കുന്നതെങ്കിൽ പോയി ആർക്കറിയാം യാത്ര ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടത്തി പോകണം മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തോ എടുക്കണം വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ എന്ന് നോക്കുന്നൊരു ശീലം നിനക്കുണ്ടാകണം ബൈബിൾ വായിക്കാതെ പോകുന്നത് എൻ്റെ അമ്മോ ഡേഞ്ചർ ആ ഡേഞ്ചർ വിശ്വാസത്തിലാണോ നീ അറിയാൻ ബൈബിൾ വായിക്കണം വിശ്വാസി ജീവിക്കേണ്ടുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണോ നീ നിന്നെ തന്നെ വിശ്വാസി എന്ന് വേർ വിളിക്കുന്നത് അറിയാൻ ബൈബിൾ വായിക്കണം ദൈവഹിതം എന്താ അതാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ക്രമീകരണം വരുത്തേണ്ടത് എന്ത് ക്രമീകരണം ആ വരുത്തേണ്ടത് അറിയാൻ ബൈബിൾ വായിക്കണം വായിക്കാതെ പോകരുത് അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കും നമുക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുള്ളൂ ആ വെളിച്ചം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ കാലിന് ദീപം ബാധയ്ക്ക് പ്രകാശമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആ വചനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ നടക്കണം മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനമേറ്റ ഒട്ടുമുക്കാൽ വിശ്വസികൾക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് സംസാരിക്കും ഒരു ഹലലിയോ പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഊമ വിഗ്രഹമൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കർത്താവ് പൊട്ടനല്ല അവൻ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്തോന്നിനെ കുറിച്ച് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോന്നിനെ കുറിച്ച് അവൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ നാളെ അറിയുന്നവൻ നാളെയിൽ ദുഷ്ടൻ നമുക്കെതിരെ കെണികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മുന്നറിയിക്കേണ്ടതിന് സംസാരിക്കും നമ്മൾ നാളെ നന്മയിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടതിന് നീതിപാതകളിൽ നടന്ന് സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് പച്ചയായ പുൽപ്പുറത്ത് എത്തിപ്പറ്റേണ്ടതിന് നീതിപാതകൾ കാണിച്ചു തരുവാൻ മാർഗദർശനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തടസ്സമായി നിൽക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തലുകൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവൻ നിർദ്ദേശിച്ച് തരേണ്ടതിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടാകേണ്ടതിന് സകല സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴി നടത്തപ്പെടേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഉറക്കപ്പറ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതൊന്നുമല്ല ആദ്യ മുതലേ അവൻ സംസാരമാണ് അവനൊരു വ്യക്തി അവനെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും തൻ്റെ ജനത്തോട് അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏലി അവൻ്റെ ചരിത്രം അറിയാമോ ഏലി അവനോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കാൻ വന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങോരു ഗുഹയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക ദൈവശബ്ദം അവൻ തിരയുവാൻ തുടങ്ങി കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഭൂമി കുലുക്കത്തിൽ ഹല തേജ്വാലയിൽ അവൻ തപ്പി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്നുകൂടെ തട്ടിപ്പറ കർത്താവ് അവനോട് ഒരു മൃദുസ്വരമായി സംസാരിച്ചു ഇന്നത്തെ പല സഹോദരിമാരും വന്ന ആരുടെ അവിടെ യോജനല്ലേ സാറാമേ അങ്ങനത്തെ ഈ ആകാത്ത വിളിയൊന്നുമല്ല കർത്താവിൻ്റെത് അവൻ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കേട്ടോ കർത്താവ് മൃദുസ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് അവൻ്റെ ശബ്ദം ഈ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരയുക ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവനെ നോക്കി ഞാൻ പറയും അവൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നീ അവൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നേ ഉള്ളൂ നീ അവൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്താ തിരിച്ചറിയാത്തതെന്നറിയാമോ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പണ്ടൊരു ആൾ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഷോ രജനീഷ് അങ്ങേര് ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങേര് ഉപദേശം കേൾക്കാൻ നീ പോയിരിക്കുകയും ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും പോകരുത് ഓഷോ രജനീഷ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൻ്റെ മെയിൻ തെരുവീതിയിലൂടെ രണ്ടു പേർ നടക്കുകയാണ് രണ്ടു പേർ നടന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാതോർത്തു എന്നിട്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു അതാ ഒരു ബുൾഫിഞ്ചിൻ്റെ സ്വരം ബുൾഫിഞ്ച് ഒരു കിളിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്വരം പറയുവാനിടയാണ് സുഹൃത്ത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്തുവാടോ ഇത് എന്തുവാ ഇത് ഇത്രയും തിരക്ക് ഇത്രയും വണ്ടികളുടെ ഹോണടിയും ബഹളവും ആൾനടയും ഇടിയും പൊളിയും അയ്യോ അയ്യോ ഈ സംസാരവും ഈ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ബുൾഫിഞ്ചിൻ്റെ സ്വരം ഇത് ബുൾഫിഞ്ചല്ല ബുൾ കിളിയുടെ സ്വരം കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ തൻ്റെ പോക്കറ്റിലോട്ട് കൈയിട്ടു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നാണയ തൊട്ടെടുത്തു എടുത്തിട്ട് ചുമ്മ കൈയിൽ നിന്ന് ആ ഫുട്പാത്തയിലോട്ട് ഇട്ടു നാണയം പോകുന്ന പോക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇവർ രണ്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തിരക്കിട്ടോടുന്ന സമൂഹത്തിന് മധ്യേ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് തപ്പുക എവിടെ നാണയം കിളിയുടെ സ്വരം കേട്ടവൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനായി കാതോർക്കുന്നോ അത് നീ കേൾക്കുവാനിടയാകാം മനസ്സിലാകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹലലു എവറ യു ഹിയർ വാട്ട് യു ലിസൺ ഫോർ യു ഹിയർ വാട്ട് യു ലിസൺ ഫോർ ദൈവശബ്ദം നിനക്ക് കേൾക്കണോ ദൈവശബ്ദം നിനക്ക് കേൾക്കണോ അടിയനിതാ അരുളി ചെയ്താലും അടിയനിതാ അരുളി ചെയ്താലും അവനെന്തേലും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അതനുസരിക്കണം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണേ അനുസരിച്ചാലോ അനുസരിച്ചാലോ അനുസരിച്ച ഉടനെ മുഴ മാറും അനുസരിച്ച ഉടനെ ലോട്ടറി അടിക്കും അനുസരിച്ച ഉടനെ ഫോർച്യൂണർ ഒരുത്തം വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓടിക്കളയും അങ്ങനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ ആത്യന്തികമായി നിത്യത സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അനുസരിച്ചില്ലേലും നരകത്തിലേക്ക് ഹൈവേ വഴി ഓടിച്ചു പോകാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുള്ള ജീവിതം ഇത്രയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് 
രണ്ടാമത് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം ഹലലുയ ഇന്ന് ഭയങ്കര മർമ്മമാണ് ഞാൻ ഈ കൈമാറിയത് കേട്ടോ ഓർത്തോണം വേറെ എന്നാ എടുക്കണം ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അവസാനത്തെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യം ഇതാ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യം ഇതാ എങ്ങാണും സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുക ഇനി ക്രിസ്തീയ ചാനലുകൾ വേണ്ട നീ ചോദിക്കണം നീ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ആ സാഹചര്യം എൻ്റെ ആത്മീകതയെ ബാധിക്കുമോ എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമോ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ബാധിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നിനക്ക് അതിന് തക്ക ഒരു കൂട്ടായ്മ വേണം അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ താങ്ങുന്ന അന്യോന്യം ഒരു തിരുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അന്യോന്യം ഒരു ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് നിന്നെ വലിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പിൻബലം നിനക്ക് വേണം കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് കൂടി ദൈവം സംസാരിക്കും കൂട്ടായ്മയിലൂടി ദൈവം തിരുത്തുകൾ നിർദ്ദേശിക്കും കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ആദ്യമ സഭയെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്നു എന്ന് അത് വേണം അവിടെ വളർച്ച അവിടെ ഉറപ്പ് അവിടെ ആ ഉറച്ചു നിൽപ്പ് അവസാനത്തെ കാര്യം നിന്റെ അകത്ത് നീ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു മൂല്യനിർണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിനക്കതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എവിടുന്നോ നീ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം നിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്താണ് കൂട്ടത്തിലെ അച്ചായന്മാർ അടുത്ത് അമ്മാമ നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറയും എൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അമ്മാമ മാറിയ പറയും സാറാമയാണ് അത് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദമാണെന്ന് പറയാം പോട്ട കേട്ടോ വേറെ ചിലരോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്നാ എൻ്റെ കാർ എൻ്റെ വീട് ഞാനിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിന് തീരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥാനം ഒരു ശമ്പളം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരി ശരി നല്ല കാര്യം നിന്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്നോടൊപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുക കേട്ടോ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആലോചിച്ച് നോക്കുക നീ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് കേട്ടോ കേട്ടോ അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ വരും ഇതുവരെയുള്ള നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് നീ ഒരു ഫോർച്യൂണർ കാർ വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതിന് സ്ഥലം പോരാൻ തോന്നിയോട് അടുത്ത ഫ്ലാറ്റ് കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വലിയൊരു ഫ്ലാറ്റാക്കി ആറേഴ് ബെഡ്റൂമും ഭയങ്കര അതിനകത്ത് തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാവുന്ന ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഒരു ഒരു വിരുന്ന് മുറിയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഉഗ്രൻ ടി വി അത് ഇത് ചപ്പ് ചവറ എല്ലാം ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിനക്ക് ഒരു കോടി രൂപയുണ്ട് അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും നീ നേടി കേട്ടു എന്താ നീ നേടിയെന്നറിയാമോ ഇതിനൊക്കെ നീ മൂല്യം കൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിയത് കൊണ്ടാ മനസ്സിലാകുന്നവർ സ്വതന്ത്ര ഇനി എന്നോട് കൂടി അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കയറുക ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ അമ്പതാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് രണ്ട് ദിവസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ അല്ല അന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നീ ഢിം താഴെ വീണ് ചത്താൽ നീ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത ഈ കൂട്ടം കാര്യങ്ങളിൽ ഏതിന് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഏതിന് പറ്റും സുന്ദരി സുശീല സുഭകയായ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല ആർണോൾഡ് ശ്വാസ്നികറിന്റെ അനിയൻ ആർണോൾഡ് ശിവശങ്കറിന നിന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങേർക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ 
നിന്റെ ഫോർച്യൂണർ കാറേൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്രി ആംബുലൻസിൽ നിന്നെ പെട്ടിയിലാകത്തുള്ളൂ ആ ഫോർച്യൂണർ കയറ്റത്തൊന്നുമില്ല നീ ആ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട അത് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അമ്മാമ്മ പറയും അതിൻ്റെ സീറ്റ് അഴുക്കാക്കണ്ട എന്തോ സുനില് അല്ല നമ്മുടെ മാരിയപ്പൻ ഓടിക്കുന്ന കേട്ടോ ഒരു ആംബുലൻസ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും വില കൂടിയ സൂട്ട് ഇട്ട് വിടുമോ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വാങ്ങിച്ച അല്ല ഒരു ഡൈമൻഡ് റിങ് ഇട്ട് നിന്നെ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മരുമോൾ ഊരി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ രാത്രി കല്ലറ തുറന്ന് കപ്പി ആരെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിലൊന്നും നിന്നെ വിടുത്ത പ്രശ്നമില്ല ശരി ഈ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ റെസീറ്റുകൾ ഏതെങ്കിലും നിന്റെ പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് തരുമോ ഇല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ തൊട്ട് പറ നഗ്നനായി ഞാൻ വന്നു നഗ്നത മാറ്റാൻ ഉടുപ്പും കയ്യിൽ മാഞ്ചി ഇട്ടാലും പുഴു അതിൽ നിന്ന് വിടുകയില്ല ഒന്ന് ആലോചിക്കെ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പുഴു ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഓ വാന്യൂസിന്റെ ഷർട്ട കടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കോ വിചാരിക്കോ കാഞ്ചീപുരം പട്ടായ കടിക്കത്തില്ല എന്ന് പുഴു പറയും ഇല്ല പുഴു കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നഗ്നനായി നീ പോകാൻ റെഡിയായി കിടക്കും ഒരു വെളിപ്പാടും കൂടെ നിനക്ക് കിട്ടും പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മരണം ഒരവസാനമല്ല നിത്യതയുടെ ആരംഭമാണ് അവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും നിനക്ക് വലിയ വിവരം കാണത്തില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്പജ്ഞാനം ഞാനൊന്നും പങ്കുവെച്ചോട്ടെ ഞാൻ നിന്നോട് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അവിടെ നീ കയറി ചെന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ മരണവും അതിനപ്പുറത്തൊരു ന്യായവിധിയും സകേല മനുഷ്യർക്കും നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്താ സുനിശ്ചിതമായിരിക്കുന്ന അപ്പോയിൻമെൻ്റുകൾ എന്നറിയാമോ അത് മനുഷ്യൻ വെച്ച അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകളാണ് അതിന് മാറ്റം വരുവാൻ പോകുന്നില്ല അത് അച്ചട്ട് നടന്നിരിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവൻ എത്ര വലിയ പാരമ്പര്യം പറയുന്നവനും ആകട്ടെ ഏത് സ്ഥാനം മാനമുള്ളവനും ആകട്ടെ അവൻ മരിച്ചിരിക്കും നിശ്ചയം പക്ഷേ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെ കാറ് വീട് പണം പത്രാസ് പോസ് ഒന്നും ഒക്കത്തില്ല എങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങേക്കരയിൽ ഗുണം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ലോകത്തിൽ യേശുകത്താവുമായി നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം അത് അങ്ങേക്കരയിലും ഗുണം ചെയ്യും ഇഹത്തിൽ മാത്രമല്ല പരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം എൻ്റെ യേശുവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ അയ്യോ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെക്കാൾ അരിഷ്ടന്മാരാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ ഇവിടെ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കരങ്ങളും മലർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എതിരേൽപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നാഥൻ ഉണ്ടാകും ആ പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ദൂതഗണങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് തീപ്പൊയിലേക്ക് തള്ളുവാനല്ല നിത്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ നിത്യമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പറത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനാ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലെ പ്രത്യാശ കൂടെ വേറെ വല്ലതും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെന്നേ കാറും വീടും ബൈക്കും നല്ല ഷർട്ടും കിടിലം സാരിയും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഡയമൻഡ് മോതിരം ആരും തന്നുവിടത്തില്ലേലും ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഓഫീസിൽ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവനോ ആയിരിക്കുന്ന ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവനെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നിന്നോടൊപ്പം അവനും അവിടെ കാണും ആ ആത്മാവിന് നിനക്കവിടെ എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർക്ക് പോലും ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അതാ നിന്നോട് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുവെടുക്കുന്ന തുരുമ്പെടുക്കുന്ന ഒരുമാതിരി ഈ ലോകത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നീ കിടന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പകരം സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടുകയും എന്തിനാ നിന്റെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ യേശു പറയുക കേട്ടോ നിന്റെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെ നിന്റെ ഹൃദയം ആയിരിക്കും യേശു അത്രേ പറഞ്ഞോളൂ വചനത്തോടൊന്നും കൂട്ടാൻ പാടില്ല കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഞാൻ ചൂട് ചേർത്തോട്ടെ യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ നിക്ഷേപം എവിടെയോ അവിടെ നിന്റെ ഹൃദയവും ആയിരിക്കും
ഇതുകൊണ്ട് കലോസിയ ലേഖനം നിന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് ക്രിസ്തേശുവിനോട് കൂടി മരിച്ചുയർക്കപ്പെട്ടതായ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട നീ രോമലേഖനം ആറുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ അവനിരിക്കുന്നേടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പീൻ കലോസിലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മളോട് പറയുക ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ അതായിരിക്കണം നിന്റെ ഫോക്കസ് നീ ആ സ്വർഗത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഓടണം വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പകരം മക്കളുമായിട്ട് കളിച്ച് സമയങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം അന്യോന്യം ഇങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണ്ണം തരുവ അവിടുത്തെ ഓയ്യോ മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ഹലതിയ ജനുവരിയിൽ ചാമ്പയ്ക്ക കേട്ടോ ഹലതിയ ഈ ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ഥലം മാർച്ചിൽ മാതളം ഇതൊക്കെ ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ഓരോ മാസം ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ഭയങ്കരമാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മടുക്കത്തില്ല നിത്യത കൂടെ നീളം അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് സന്തോഷം പളുങ്കു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നദി നമ്മുടെ ടൂർ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേരെ പേര് മിഖായൽ എന്ന ദൂതന കേട്ടോ ദൂതന 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 കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് 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 കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജോജി സജി മോളി അമ്മിണി എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് കൊതിയാകണം എങ്ങനെയും അങ്ങ് എത്തിയാൽ മതിയെന്ന് ആ കൊതിയോടെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയാമോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും അത് അല്ലെ ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ ഓടുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താലേ അവിടെ കയറാൻ ഒക്കെ തുള്ളൂ എന്ന കാരണത്താൽ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യേണ്ടതിൽ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും ആ ഒരു ഫോക്കസ് വേണം ആ ഒരു ഫോക്കസ് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നാലേ സ്വന്തം കാലെ നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്തിനാ സ്വന്തം കാലെ നിൽക്കുന്നത് മമ്മി എങ്കിലേ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടരുത് നിനക്ക് ജോലി വേണം ശമ്പളം വേണം കാർ വേണം വീട് വെക്കണം പറഞ്ഞു 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 പറഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ തലമണ്ട മുഴുവൻ ഈ കളിമണ്ണ് കയറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങാണ് മാർക്ക് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചാൻ കയറൽ അവൻ കയറി തൂങ്ങുന്നത് നിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അവനിലൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമവിളിയുടെ ലാക്കിലെത്തുവാൻ വിരുതു പ്രാപിക്കുവാൻ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ എഴുന്നേറ്റെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓട്ടക്കളത്തിലോടുന്നോറനേകർ എങ്കിലും വിരുതു പ്രാപിക്കുന്ന വേഗൻ മാത്രമല്ലയോ ഓട്ടക്കളത്തിലോടുന്നു അനേകരെങ്കിലും ബിരുദു പ്രാപിക്കുന്ന വേഗൻ മാത്രമല്ലയോ ഭാരം പാപം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓട്ടങ്ങളെങ്കിലും എങ്ങനെ ഓട്ടം തികയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് 
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഇടവരുന്ന നമ്മുടെ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അവൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലാക്ക് ആയിരിക്കണം അവിടെ എത്തണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണം ആ ഫോക്കസ് എൻ്റെ അകത്ത് വരണം അതിന് തക്കവണ്ണം എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവണം ഒരു ബിബിളിക്കൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം അകത്ത് കയറാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ബന്ധപ്പെടണം കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് കാണാത്തത് നിത്യം നിത്യമായതിന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഉള്ളം കൊണ്ട് ഹലോ ചിന്തിച്ച് 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 ഉറക്കണം ഞാൻ എന്ത് എൻ്റെ ഭാഷ പറയട്ടെ കുത്തിയിരുന്ന് ചിന്തിക്കുമോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തോ അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ മനോഭാവങ്ങളാകും എൻ്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയോ അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ജീവിതം ആകും എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ എന്തു ഫലം നേടുമെന്നുള്ളത് നിർണയിക്കപ്പെടുക വീട്ടിലിരുന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പാടുമ്പോൾ വൻ വിനകൾ വന്നിടുകിൽ വലയുകയില്ല എൻഹൃദയം അതൊക്കെ നല്ലതാ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാടണം നല്ലവൻ യേശു നല്ലവൻ നല്ല പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ പാടി ആരാധിച്ച് ഞാൻ ബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടേണ്ടുന്ന വേറെ ചില പാട്ടുകളുണ്ട് സ്വർഗനാട്ടിലെ പ്രിയൻ തീർത്തിടും മനസ്സിലായോ പാടി കൊടുക്കണം പിള്ളേർ ചെയ്യ ഇതെന്തുവാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാ മതി അത് മതിയോ മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ പടം കാണണ്ടേ പപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഗാനങ്ങൾ ഒരു സന്ദേശമായി മാറും അവരെ കൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഹാലോ ആ പഴയ ഗാനങ്ങൾ നിനക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം സി ഒൻ ഗീതാവലി ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് ചുമ്മാ ധ്യാനിച്ചു തോന്നണം അറിയാത്തത് പഴയ അപ്പച്ചന്മാർ ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിലെ പപ്പാമാരെ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നീയാ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അവന്റെ ആലോചന ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിലോട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കണം നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചുമതല നിന്റെ കയ്യില നിന്റെ മക്കളുടെ ചുമതല നിന്റെ കയ്യില അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ പറയട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര അച്ചീവ്മെന്റ് ആയി ദൈവം എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ നീയാ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തെ പുരോഹിതൻ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇടുവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ആ ചുമതല നീ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തേ ആശീർവാദം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും തൻ്റെ പുത്രനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും ഇനി സമയം നാം ഏവരോട് കൂടിയും വിശേഷാൽ കേട്ട വചനത്തോടും ഭൂമിയിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവോളം നാം ഏവരോട് കൂടിയും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി സമയം നമുക്ക് ഏവർക്കും ജയന്തെന്ന കഥാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ആ മീൻ കഥാവേ വരണമേ 